नमोस्तु गुरुवर यह प्रश्न मनोज जी आदिनाथ कोटा का है गुरुवर बेंगलोर के सब्रांत परिवार की मात्र पंद्रह वर्ष की बेटी द्वारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही जन्मदाता पिता की क्रूरता पूर्वक निर्मम हत्या एवं सौ के साथ भी क्रूरता करने की घटना जहां शर्मनाक है गुरुवर वही ऐसा कैसे हो गया कि अहिंसा को मानने वाले परिवार की इतनी अल्प आयु की बेटी ही अपने पिता की ही हत्यारण बनी और वो भी इतने क्रूरतापूर्वक कृत्य करने को ठान बैठी गुरुवर चूंकि सामाजिक संस्थाओं से जुड़े होने के कारण अनुभव आया है कि मानसिक बीमारी की एक एक अवस्था है जब क्रोधवश इतना बुरा निर्णय या आत्महत्या जैसा कोई भी कदम उठाता है गुरुवर परिवार में आपकी प्रेरणा से दया धर्म पालो सदा यही धर्म का मर्म प्रारंभ होना आवश्यक है इस घटना के बाद अन्य समाज भी कहने लगेगा कि जैन समाज भटक रहा है कृपया मार्गदर्शन करें नमस्ते देखिए जो सवाल मनोज भाई का यहाँ उपस्थित हुआ है बड़ा गंभीर और चिंतनी है ये घटना दो तीन दिन पहले की है बेंगलोर में एक दिगंबर जैन परिवार में ये घटना घटी और ऐसी घटना जो क्रूरता की सारी हदें पार कर दे घटना सुन कर के रोंगटे खड़े हो जाते शायद आपने सोशल मीडिया में पढ़ा होगा देश भर के अखबारों में भी प्रकाशित हुआ जिनने नहीं सुना उनके बीच में थोड़ा सा घटना का जिक्र जरूर करना चाहूँगा एक पंद्रह साल की बेटी जिसके माँ और बड़ा भाई बाहर गांव गया हाँ पांडिचेरी गया बेंगलोर से और पिता उनको छोड़ कर के आया घर आया और सुबह के समय में लड़की चाय में नशे की गोली देकर अपने पिता को पिलाती है पिता बेहोश हो जाता है और वो पंद्रह साल की लड़की नाबालिग लड़की अपने 18 साल के वाई फ्रेंड के साथ मिलकर अपने पिता की चाकू गोद गोद कर निर्मल हत्या कर देती है और इतने में उसे चैन नहीं पड़ता अपने पिता के सौको पेट्रोल डालकर जला भी दिया बाथरूम में ले जाकर और वहाँ जो खून की बूंदें थी उसे पूरी तरह साफ कर दिया पिता के कपड़ों को वॉशिंग मशीन में ढो डाला और बाद में हल्ला किया कि मेरे पिताजी बाथरूम में शॉर्ट सर्किट के कारण मर गए जल करके मर गए हालांकि पुलिस ने पड़ताल की और सारा भेद खुल गया सवाल बहुत गंभीर है सोचने का कारण जो था उसका जो कारण खुलकर सामने आया उसने हमें सबको झकझोर दिया कारण कुल इतना था कि वो लड़की सोशल मीडिया और मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग किया करते थे पिता उसे मना करते थे इससे चिढ़ कर के उस लड़की ने अपने मित्र के सहयोग के साथ ये कुकृत्य कर डाला ये समाज का एक बड़ा विभत्स चित्र है हमें ऐसे कारणों के प्रति बहुत सोचना पड़ेगा इस समाज को झकझोर देने वाली घटना है ऐसी दुर्घटना समाज में कैसी वह समाज जो अहिंसा प्रधान समाज है और पंद्रह साल की बच्ची इस तरह का कृत्य कर रही है हमें इसके कारणों में जाना होगा इसके पीछे पहला कारण तो मुझे ये दिखता है कि आज लोग अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई और अन्य सुख सुविधाओं के प्रति जितना सजग हैं उनके संस्कार और संगति के प्रति उतना ध्यान नहीं देते बचपन से बच्चों के संस्कारों के प्रति आप जागरूक रहे और उनकी संगति का ख्याल रखें तो कोई भी बच्चा इस तरह की दुर्घटना कर ही नहीं सकता आप ढंग से संस्कार नहीं देते संगति नहीं देते दस बारह साल की उम्र तक बच्चा मानने लगता है और थोड़ा बड़ा हो जाता है अपने दोस्तों के हिसाब से चलना शुरू कर देता है उनके लिए वे ही सब कुछ बन जाते हैं और फिर माता पिता का उनके लिए कोई मायना नहीं रहता वो तो केवल उनसे अपना काम चलाना पैसा लेना और सब चीज़ें कर लेते हैं इसके अलावा माता पिता को इतना उपलब्ध देते हैं कि माता पिता भी नहीं समझ पाते गुमराह करते हैं और अपने दोस्तों और मित्रों के नाम साथ में न जाने कितने प्रकार के अनाचार भी करने लगे 
तो मैं पहले कहूंगा कि बच्चों के हृदय में धर्म के संस्कार गाढ़ रूप से भरिए और प्रारंभ से उनकी संगति के प्रति सावधान होइए आजकल के बच्चों में बुरा मत मानना उनकी माताओं का रोल थोड़ा उल्टा दिखता है माताएं ज्यादा बच्चों को प्रोटेक्ट करती है ज्यादा लिबर्टी दिलाती है कई माए ऐसी भी जो अपने पिता उस पति से छिपा करके बच्चों की मनवांछित इच्छाएं पूरी करती है और उससे धीरे धीरे बच्चे बिगड़ जाते हैं पेरेंटिंग प्रॉपर होना चाहिए मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को एकदम जकड़ कर रखिए पर कम से कम एकदम स्वच्छंद भी मत बनने दीजिए उन्हें देखिए कि उनका आचार विचार और व्यवहार कैसा है किसी भी प्रकार की मनोविकृति से तो वह ग्रसित नहीं हो रहा जिस तरह की घटना हुई हो सकता है वो किसी मानसिक रोग के कारण भी हुआ होगा लेकिन ये नाबालिग अवस्था में जब व्यक्ति कोई विशेष हवस का शिकार बन जाता है तो उसे अपने प्रेमी के अलावा बाकी सब शत्रु दिखने लगते हैं शायद ऐसा भी कोई कारण रहा होगा वो तो लड़की से पूछने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि ये क्या हुआ जो अभी पुलिस की हिरासत में लेकिन ये घटना समाज को चौंकाने वाली है आज भी मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों के प्रति सावधान होइए जरूरत से ज़्यादा लिबर्टी देना बंद कीजिए अगर यही स्थितियाँ होगी तो आने वाले दिनों में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता ऐसे भी आज ये लक्षण दिखने लगे हैं बच्चे माँ बाप की अब बहुत कम सुनने लगे हैं व्यसन और बुराइयाँ लड़के हो या लड़कियाँ सब में बराबर रूप से आने लगी अन्य प्रकार की विकृतियाँ और अनाचार भी उनमें जुड़ने लगे हैं तो हमें इनके प्रति बहुत बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है सावधान होकर के चलने की जरूरत है यदि आप अभी से सावधान होंगे गंभीर रहेंगे तो आने वाले दिनों में आप कुछ अच्छा परिणाम ला पाएंगे अन्यथा सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा इसलिए ये प्रश्न एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है जो कहा क्या जैन समाज आज भटक गया हालाँकि एक व्यक्ति के भटकने से पूरी समाज भटकी ऐसा नहीं कह सकते लेकिन चांद में तो एक धब्बा भी दाग दिखता है हमें ये ध्यान में रखना है सफ़ेद चादर में छोटी सी छोटा सा दाग भी धब्बा दिखता है इसलिए हमें अभी से एक सीख लेना है इस घटना से और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति समाज में दूसरी ना हो संतान के संस्कारों की तरफ ध्यान दें आप उनके लिए संपत्ति और सामग्री देने की बात तो बहुत सोचते हैं समय कम देते हैं स्नेह कम देते हैं संस्कार कम देते हैं उनके अंदर सही समझ विकसित नहीं होने देते इसलिए इस तरह के कुपरिणाम उभर करके आते हैं और जब इस तरह की घटनाएं आती है प्रकाश में तो कुछ पल के लिए बस उस पर चर्चा करके रह जाते हैं या सहम करके रह जाते हैं ये इसका उपाय नहीं है इससे पूरे देश के लोगों को न केवल जैन अपितु सारी जनता को एक सीख लेनी चाहिए और ऐसी घटनाएँ दोबारा ना हों इसके लिए सुनिश्चित करना चाहिए